హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం దొండకాయ టమాటో కర్రీ ఏ విధంగా చేయాలనేది చూద్దాము అంటే కర్రీ పండు స్టైల్ అనమాట కర్రీ పండు స్టైల్ అనేది నేనైతే ముందుగా ఆయిల్ అనేది పోసుకున్నాను నేను చూసారు కదా ఆయిల్ అనేది వీటి ఎక్కింది కదా చూసారు కదా ఆయిల్ అనేది వీటి ఎక్కింది కదా ఇప్పుడు నేను దీంట్లోని ఆవాలు అనేది వేసుకున్నాను దీని తర్వాత జీలకర్ర అనేది కూడా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక రెండు ఎండు మిరపకాయలు కొద్ది కర్రీ ఇప్పుడు నేను ఆనియన్స్ అనేది ఈ టైప్లో కట్ చేసుకున్నాను అండి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అనేది వేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను పచ్చిమిరపకాయ చీలికలు అనేవి పెట్టుకున్నాను అండి ఇవి కూడా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేసుకున్నాను అండి ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఒక చిట్టుకుడు పసుపు అనేది కూడా వేసుకున్నాను ఇది ఫ్రై అనేది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను దొండకాయని చూడండి ఈ టైప్లో కట్ చేసుకున్నాను నేను దొండకాయని ఈ టైప్లో కట్ చేసుకొని దొండకాయలు అనేది వేసుకున్నాను చూసారు కదా నేను దొండకాయ అనేది వేసుకున్నాను కదా దొండకాయ అనేది ఈ టైప్లో ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది కూడా వేసుకున్నాను ఎందుకంటే సాల్ట్ అనేది ముక్కలకి పడుతుంది అన్నమాట బాగా అందుకోసమని నేను సాల్ట్ అనేది వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టుకొని ఇది మినిమమ్ నాకు తెలిసిన అయితే ఎనిమిది నిమిషాలు టైం పడతాను గుర్తుంచుకొని ఎనిమిది నిమిషాల సేపు రెండు మూడు సార్లు కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఇదైతే నాకు ఉడకడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు టైం పెట్టిందండి ఇది నాకు చూసారు కదా ఎనిమిది నిమిషాలు అన్నమాట ఆల్రెడీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మొత్తం దొండకాయ మొత్తం మంచి ఉడికింది ఇప్పుడు నేను టమాటో నీ టైప్లో కట్ చేసుకున్నాను నైస్గా మీరు కూడా ఎక్కడైనా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి కొద్దిగా తొందరగా ఉడికి గ్రేవీ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ వస్తుంది అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ టైప్లోని చేసుకొని ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు నిమిషాలు రెండు లేదా మూడు నిమిషాలు ఇంకా టమాటో కొద్దిగా తొందరగానే ఉడికిపోతుంది కాబట్టి రెండు మూడు నిమిషాల్లోని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుక్ అనేది అయితుంది అన్నమాట ఓకే మళ్ళీ రెండు నిమిషాల ద్వారా కలుద్దాం చూసారు కదండి మనకి రెండు నిమిషాలు అనేది అయ్యింది ప్లస్ దొండకాయ మంచి ఉడికింది టమాటా కూడా బాగా ఉడికింది సూపర్ అన్నమాట అసలు ఓకే ఇప్పుడు నేను దీనికి సరిపడగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను స్టార్టింగ్లో వేసుకున్నాం కానీ కొద్ది కొద్దిగా వేసుకున్నాం అన్నమాట అందుకని ఇప్పుడు నేను దీంట్లోని ఒక చిట్కుడు జీలకర్ర పొడి అనేది కూడా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ అండి ఈ రెండు మీ ఇష్టం మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు నేను ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ కోసం చెప్పి నేను వాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ మిర్చి పౌడరు ధనియా పౌడరు జీలకర్ర పౌడరు ఇదంతా పచ్చి వాసన పోవాలంటే మనం దీన్ని ఇంకొక కొద్దిసేపు ఈ టైప్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే అండి ఈ టైప్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను మనకి ఎంత చిక్కదనం పలుచదనం కావాలి అనే దాన్ని బట్టి కొద్ది నీళ్ళు అనేది పోసుకున్నాం మనం ఓకే అండి చూడండి నేను ఈ టైప్లో నీళ్ళు పోసుకున్నాను కదండి ఇది ఇప్పుడు నాకు కొద్ది పలుచుకుంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను రెండు నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకుంటాను నేను రెండు నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత కలుస్తాను ఓకే చూసారు కదండి నేను ఒక రెండు నిమిషాలు మంచి ఉడికించుకున్నాను చూసారు కదండి అసలు చూడడానికి కూడా అసలు ఎట్లా ఉందో దొండకాయ టమాటో కర్రీ ఇప్పుడు నేను స్టవ్ అనేది బంద్ చేసుకున్నాను నేను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోనే నేను తీసుకుంటున్నాను నేను దొండకాయ టమాటో కర్రీ చూసారు కదండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అసలు మీకు వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి దొండకాయ టొమాటో కర్రీ కర్రీ పాయింట్ స్టైల్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తే మనతో వరకు బాయ్